പറയുന്നില്ല എൻ്റെ നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായിരിക്കും പക്ഷേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രഭാഷണത്തെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ബാധിക്കില്ല ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാൻ വിചാരിക്കുക നല്ല വിഷയമാണെങ്കിലും കുറച്ച് കുറച്ച് അപകടം പിടിച്ച വിഷയമാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് വിഷയം കൊടുത്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ് വിഷയത്തിൻ്റെ ശീർഷകവും കൊടുത്തത് പക്ഷേ കാര്യത്തിനോട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ ശീർഷകത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ ദൗർദ്ദമായിട്ടൊരു ഇടയ്ക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അർദ്ധമായില്ല എന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് ഗാന്ധിജിക്ക് എന്ത് കാര്യം ആ ശീർഷകത്തിന്റെ യുക്തിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാം എങ്കിലും ഈ ചോദ്യം പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്റെ സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് ഈ കൂടുതൽ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പ്രദർശിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല പ്രഭാഷണം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നാടകീയത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോ ഈ ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കുന്നതും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ചോദിക്കാൻ അവർ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമായിട്ട് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ജനം അന്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗാന്ധിജി കൂടി എന്താ കാര്യം അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് ഗാന്ധിജിക്ക് എന്ത് കാര്യം ഈ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവർ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനൊരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗാന്ധി പ്രഭാഷണം ചെയ്തു കൂട്ടത്തിലെ പാലക്കാട് ഐ ഐ ടിയിലും പ്രഭാഷണം നടത്തി അവിടെ ഗാന്ധിയ ടെക്നോളജി എന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പേരിട്ടത് അപ്പം ഞാൻ അത് മാറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി എണീറ്റ് പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ പ്രസംഗമെല്ലാം കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോ യൂസ് ഗാന്ധിജി ഇതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം വിലുവിൻ എ ഡിഫറെൻറ് പോയിൻ്റ് അവിടെ ഗാന്ധിജിക്ക് എന്താ കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് ഞാനും പറഞ്ഞതിന്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് തൊട്ടേ ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ കുട്ടി ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഇരുന്ന് ഗാന്ധിയെ പറ്റി വാഴ്ത്തുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടില് ഈ ഗാന്ധിജിക്ക് എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ള ചിന്ത അതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട ചോദ്യമല്ല പലരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണക്കാരനായത് ഗാന്ധിജി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിപ്പിച്ച് നടക്കും എന്നുള്ള മട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വെച്ചത് മറ്റാരും അല്ല ഗാന്ധിജി തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജി ഇസ് വൈറ്റ് മിസ്റ്റിവസ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച് അടങ്ങും കാരണം അദ്ദേഹം പലതും പറഞ്ഞു വെച്ചു മെഷീനറിയെ പറ്റി ടെക്നോളജി എന്നുള്ള വാക്ക് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മെഷീനറിയെ പറ്റി യന്ത്രങ്ങളെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമ നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദു സ്വരാജ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പലയിടത്തും ഇത് പരാമർശം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹിന്ദു സ്വരാജ് എന്നുള്ള ബുക്കിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ എഴുതിയ ഒരു പാംഫ്ലിറ്റ് എന്നതിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് പേജുള്ള ഒരു ഒരു ലേഖനം ലേഖനങ്ങളാണ് തൊണ്ണൂറ് പേജുള്ളതാണ് നവംബർ പതിമൂന്നിനും നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ഇടയിൽ കപ്പലിൽ വെച്ച് എഴുതിയതാണ് ലേഖനം എന്ന് സൗദ ചെയ്ത് മടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ ചിന്തകളാണ് അതൊരു എഡിറ്ററോട് ചോദിക്കുന്ന മട്ടിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ട് പല വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം എന്താണ് വിപുലീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ വിചാരിക്കാവുന്ന യന്ത്രങ്ങളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ തൊണ്ണൂറ് പേജുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആണ് ഗാന്ധിജിയെ ഇന്ന് ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരു വസക്തിയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ പറയുന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് വാക്യങ്ങൾ ഗാന്ധിജി അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഗാന്ധിജി അങ്ങനെ എഴുതുമായിരുന്നു നമുക്ക് അതിനെ കൂടാം ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി അല്ല ടെക്നോളജിയെ പറ്റി അല്ല ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിക്ക് ആധുനിക ലോകത്ത് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഹിന്ദു സ്വരാജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹം ഹി ടേക്സ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസ് ആണ് പിന്നെ എത്രയൊക്കെ മാറുന്നുണ
പുരോഗതിക്ക് വ്യക്തമാണ് എന്ന് അയാൾ സംശയിച്ചാൽ അയാളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുക മുഴുവൻ വായിക്കുക അത് യുക്തിരഹിതമാണ് എന്ന് ആ യുവാവ് അല്ലെങ്കിൽ യുവാവ് വയസ്സുകാരുമായിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വായനക്കാരൻ തോന്നിയാൽ നമുക്ക് അയാളെ ഒരർത്ഥത്തിൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇത് വരട്ടുവാദമാണ് ഡോക്മാറ്റിസമാണ് എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞാലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇത് പ്രതിരോധകരമാണ് എന്നെല്ലാം തോന്നുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണമായിട്ട് മാത്രമേ കരുതാൻ പറ്റൂ ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് ടെക്നോളജി ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കെ ഗാന്ധിജിയുടെ നിലപാടുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സാധൂകരിക്കണമോ നിരാകരിക്കണമോ അതാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് അതിന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് ഗാന്ധിജിയെ നിരാകരിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മയുടെ ലക്ഷണമായിരിക്കും ഗാന്ധിജി ഷുഡ് നെവർ ബി ഇന്റർപ്രിറ്റഡ് ഇൻ സ്ലിറ്ററൽ സെൻസ് അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ അതിന്റെ റീകോണ്ടക്സ്റ്റലൈസ് ചെയ്യലല്ലാതെ ഗാന്ധിയെ സമീപിച്ചാൽ നമ്മൾ അപകടത്തിൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അയ്യോ ഈ ഗാന്ധി മെഷീനറിക്കൊക്കെ എതിരാണ് ഈ ഗാന്ധി പുരോഗമിക്കൊക്കെ എതിരാണ് ഇയാളൊരു പഴം ചെന്ന് ഇയാള് പഴയ ഭാരതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വരട്ടുവാദക്കാരനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നവര് സത്യപൂർണമായി കാണുന്നില്ല എന്ന് എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ വിഷയത്തെ പറ്റി കൂടി ഞാനൊരു വാക്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തിരിച്ചു വരിക ഈ ഇവിടെ ഗാന്ധിജിയും ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയും എന്നല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഗാന്ധിജിയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും എന്ന ഒരു കോമ്പസേഷൻ എഴുതുന്നതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം പിന്നെയോ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് ഗാന്ധിജിക്ക് എന്ത് കാര്യം എന്നാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തിലാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു വിവരണത്തിനല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഡിജിറ്റലി ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി പെർമിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലോകത്ത് ഗാന്ധിജിക്ക് എന്ത് കാര്യം എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് അവർ ടൈംസ് ആൻഡ് ഗാന്ധിസ് റെലവൻസ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് പോയിസ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലം ടെക്നോളജി ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാലം ആൻഡ് വാട്ട് ഹാസ് ഗാന്ധിജി ഗോട്ട് ടു ബി ദസ് ആദ്യം ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രധാന പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം ഹിന്ദു സ്വരാജ്യം മറ്റും അദ്ദേഹം അതിനകത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ഈ പിന്നെ ആൻറ്റി മോഡേൺ എന്നും ആൻറ്റി മെഷീനറി എന്നുമുള്ള നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഈ നിലപാടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്നതല്ല അങ്ങനെയുള്ള നിലപാടുകളെ അവയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കും അദ്ദേഹം എഴുതിയ സന്ദർഭത്തിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കും കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ടെക്സ്റ്റ് പ്രിടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് സാധാരണ ജേണലിസ്റ്റ് ഇവർ പറയുന്നത് text without context is pretext enna parayunnathu pole what is the text and the context namukku nokkiyale gandhi yendrangale paade nirakarikkunnilla ennu kodi nammal porkku adhe enna parayunnathu yendrangale kiyan illalla is the craze for machinery that we thinking yendrangale chooshanathinte upagaram upagaranangal avagaya agayal aa machinery craze ne adhe യന്ത്രങ്ങളിൽ ചൂഷണത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് ആ ചൂഷണത്തിനെ എന്ത് വിതർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചൂഷണം അണ്ടെത്തിക്കലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പാദങ്ങളിലാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യ വർഷം ആദ്യ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിലാണല്ലോ എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡെക്കേഡിലാണ് അന്ന് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഒന്നുമില്ല ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഉള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യുഗമാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന്റെ അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മെഷീനറിയുടെ ഒരു സൂപ്രമസി കൊണ്ട് ലോകത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ മെഷീനറിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോളജി എന്നത് യന്ത്രങ്ങളാണ് യന്ത്രവൽകൃതമായിട്ടുള്ള അസംബ്ലി ലൈനൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു 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 ഫാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ലോകത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഗാന്ധിജി ഇത് എഴുതുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം മെഷീനറി ആസ് എ ടൂൾ ഫോർ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ സെൻസിബിലിറ്റി അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ പരിചയത്തിൻ്റെ അനുഭവം മണ്ഡലത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടെക്നോളജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി മാത്രമാണ് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു സ്വരാജ് എഴുതിയത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ
എന്നാൽ ഈ കൊളോണിയലിസം അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജനിതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതായത് ഈ എന്താണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലോകം കൊട്ടാടുന്ന സമയമാണ് പിന്നെ ഗാന്ധിജി ആണെങ്കിൽ ഈ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ കറുത്ത മുഖം ഈ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അതിന്റെ എല്ലാ ഈ പരിസ്ഥിതിയിലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച് അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് സത്യഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ആയുധം കണ്ണെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഗാന്ധിയാണ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട മുഖം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ട ഗാന്ധിയാണ് ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്ത് നയിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് ഈ ഹിന്ദു സ്വരാജ് എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതുന്ന എന്തിനാണ് ടു ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ദ വെരി ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് കൊളോണിയലിസം ടു ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ദ വെരി ഐഡിയ ഓഫ് കൊളോണിയലിസം ആൻഡ് കോളിംഗ് ഇറ്റ് എ സിൻ ആൻഡ് ഇമ്മറാലിറ്റി അതാണ് ഗാന്ധിയുടെ ലക്ഷ്യം കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിരാഹിത്യം മാത്രമല്ല അധാർമികമായിട്ടില്ല ചില എക്കണോമിക്സിൽ അധാർമികമായിട്ടുള്ള കണക്കു കൂട്ടലുകളിൽ പടുത്തുയർത്തിയ സിന്നിന്റെ എന്താണ് പാപത്തിന്റെ ഗോപുരമാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയം പിന്നെ ആ ആശയങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും അസാധുവാക്കുക അതിനെ അധാർമികമാക്കുക അതിനെ പൊളിച്ചു കാണിക്കുക എക്സ്പോസ് ദി മൊറാലിറ്റി ദ ഇൻഹെറൻ മൊറാലിറ്റി ഓഫ് കൊളോണിയസ് അതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലും അതിനുശേഷവും ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം ഹി ഇസ് എ വെരി ക്ലിയർ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പേർപ്പസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സോളിലെ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സിന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സാത്താനിക് സിവിലൈസേഷൻ വെരി പവർഫുൾ വേർഡ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പർപ്പസ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ഇത് ഇതൊരു ഒരു പാവത്തിന്റെ ഗോപുരമാണ് ഈ കൊളോണിയലിസവും ഇതിന്റെ ചൂഷണവും എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് ഹിന്ദു സ്വരാജ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ചാലക അങ്ങനെ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ചാലക ശക്തി എന്താണ് അത് അവർ പല 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 ജാലക ശക്തികൾ കൊണ്ടാണ് കൊളോണിയലിസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി തോന്നുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവകാശപ്പെടുന്ന സിവിലൈസേഷനൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ സിവിലൈസേഷനൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി രണ്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള യന്ത്രവൽകൃതമായ ഒരു സംസ്കാരം പിന്നെ എൻലൈറ്റൻമെന്റിന്റെ ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി യൂറോപ്യൻ എൻലൈറ്റൻമെന്റിന്റെ ഭാഗ്യരേയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി പിന്നെ സമ്പത്തിന്റെ ഹോങ്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സമ്പത്തിന്റെ ഹുങ്ക് കപ്പൽ വിത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ സൈക്കോളജി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ആ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഹുങ്കിനെയാണ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ അധാർമികതയാണ് ഗാന്ധിജി ഇവിടെ വിമർശിക്കുന്നത് ഏതൊരു കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണോ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണവും കൊളോണിയലിസവും അവർ നിലനിർത്തുന്നത് അത് എത്ര അസ്വീകാര്യവും അധാർമികവും ഹീനവുമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം അത് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു ഒന്ന് കൊളോണിയലിസം ഇസ് ദ ടാർഗറ്റ് മെഷീനറി ഇസ് ദ ടൂൾ ഓഫ് ദ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് വേർ ഫോർ മെഷീനറി ഹാസ് ടു ബി പിന്നെ നമ്മൾ മെഷീനറി എതിർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മെഷീനറി പെർസെ അല്ല മെഷീനറി അല്ല ടാർഗറ്റ് പക്ഷേ കൊളോണിയലിസം ഇസ് ദ ടാർഗറ്റ് അതാണ് ഹിന്ദു സ്വരാജിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഈ ആധുനികതയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനം ആ ആധുനിക അന്നത്തെ വെസ്റ്റേൺ ആധുനികതയാണ് സമസ്ത ചൂഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിചാരിക്കുന്നു അത് സാധ്യമാക്കുന്നതാകട്ടെ അവരുടെ ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റഡ് ടൂൾ ഓഫ് ദി കൊളോണിയലിസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ യന്ത്രവൽകൃതമായിട്ടുള്ള മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മറ്റൊന്നും കൂടി ആലോചിക്കണം ഈ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇന്ത്യ പോലുള്ള കൊളോ ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കോളനിവൽക്കരിച്ച് കീഴടക്കി അതിന് അതിൻ്റെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സമസ്ത ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാടൻ വ്യവസായങ്ങളെയും പിന്നെ സകല ട്രേഡുകളെയും ഇല്ലാതാക്കി ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പിന്നെ പിന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസും കവർന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മാസീവായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ലക്കാ ഷെയറിലെ മില്ലുകളിലൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിറ്റ് ആ കാശ് പിന്നെയും ലാഭം ഉണ്ടാക്കി ഇംപവറിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ് ആണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് തെഫ്റ്റ് എന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഈ രണ്ട്
I would categorically state my conviction that the mania for mass, mass production is responsible for the world crisis. He logged in the Pradesham mania for mass production. It is, I would categorically state that I would in the mania for mass production. ശക്തമായിരുന്നു Mass production and the centralization like a Pogundu, Kendri Gramai to Ladigara Kadane like a Pogundu, other concentration of wealth like a Naikundu, our concentration of wealth like a Pogundu and the Putapil, when a displacement of labor, Sadarana, even other than the labor and the Nastapadanu, I mean, exploitation becomes institutionalized at all levels. Institutionalized exploitation. It is a little Karanam, colonial theater. Colonialism in the Sampathi in order to Amida Mai to last the honor. ചൂഷണോപാധിയാകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്ററിന്റെ കയ്യിൽ യന്ത്രം ഒരു ചൂഷണോപാധിയാകുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇമ്മോറൽ എന്ന് അണ്ണത്തിക്കലാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യന്ത്രങ്ങളോടല്ല യന്ത്രം വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ധാർമ്മികതയും ചൂഷണവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം മൈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഒബ്ജക്ഷൻ ടു മെഷീനറി റെസ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് that it is machinery that has enabled these nations to exploit others. My fundamental objection to machinery rests on the fact that it is machinery that has enabled these nations to exploit others. Our machinery is the same as we have to do. Our machinery is the same as we have to do. Our machinery is the same as we have to do. Because it is a tool of exploitation. We have to do that. മറ്റൊരു രീതിയിൽ വിയോജിപ്പ് കൂടിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മെഷീനറി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വഴിയെല്ലാം വളരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഭൗതികതയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലി കൂടി അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എത്തിക്കൽ കൃഷ്ടിക്കിന് കാരണമാണ് ഇനി എന്നാലും ഗാന്ധിജി മെഷീനറി എതിരാണോ അദ്ദേഹം തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ സിംഗർ എന്താണ് തുന്നൽ മെഷീനെ പറ്റി പറയുന്നത് സിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ തുന്നുന്നത് കണ്ട് ഭാര്യയോടുള്ള സഹതാപം കൊണ്ട് അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അത്ര ഈ നേരത്തെ അറിഞ്ഞൂടെ ഗാന്ധി വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ആ സിംഗർ മെഷീൻ ഭാര്യയോടുള്ള ഭാര്യയുടെ ഡ്രഡ്ജറി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച തുന്നൽ മെഷീൻ നല്ല സംഗതിയാണ് എന്ന് ഗാന്ധി അതായത് ഡ്രഡ്ജറി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞ വഴിയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെയുള്ള യന്ത്രവൽക്കരണത്തെ അല്ല ഗാന്ധി എതിർക്കുന്നത് പക്ഷെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് mass production mania maniacal mass production based on exploitation and gandhi ji's election chushan chushanathil ninn avar bhavicha sambathika valarchiyum neediyum thappilulla vairudhyamana colonialism inde paavamayi gandhi ji karunnathu aa paavam oru rajyathil machu rajyathil chushanam cheyan anubadikkunnu adana ee colonialism pattu nammal aalochichale oru rajyam evada ninnu vandittu നമ്മളിവിടെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കച്ചവടത്തിന് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഇവർ വളരെ സുപ്പീരിയറാണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് ചൂഷണം ചെയ്ത് കച്ചവടത്തിന് വന്ന് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാം കപ്പം കൊടുത്തും നികുതി പിരിച്ചും ഒക്കെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കയറി അങ്ങ് അല്ല അന്ന് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരാവുകയാണ് നത്തിങ് ബട്ട് അന്നത്തിക്ക് അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെ എന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നീതീകരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള എക്കണോമിക്സ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക അങ്ങനെ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പറ്റി കൂടി ഗാന്ധി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ദി ഇക്കണോമിക്സ് ദർമിറ്റ് വൺ കൺട്രി ടു പ്രേ അപ്പോൺ അനദർ ഗാന്ധിജി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മേൽ വേട്ടയാടാൻ വേറൊരാളെ അനുവദിക്കുന്ന എക്കണോമിക്സ് എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഇമ്മോറാലിറ്റിയാണ് 
കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ മൊറാലിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി യന്ത്രത്തെയും പാശ്ചാത്യ സംസ്കൃതിയെ സംസ്കൃതിയെയും നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്നു അതിന് സാപ്താനിക് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ടാഗോർ ഇത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ അത് പുസ്തകമായിട്ട് ഞാനത് മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ആ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജിയും ടാഗോറുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവർ വളരെ വിവരിപ്പിലാണ് കാരണം ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഇൻഡിക്ട് വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ സിന്നാണെന്നും പാപമാണ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് അധാർമികമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗാന്ധിജിയും ടാഗോറും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല രണ്ടുപേരും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് അപഹരിക്കപ്പെട്ട സമ്പത്ത് കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു 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 എന്താണ് ധാരാളി രണ്ട് അത് ചൂഷണ അധിഷ്ഠിതമായ ഉൽപ്പന്നത്തിലൂടെ ഉണ്ടായതാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു എന്താണ് മിത്ത് ഓഫ് സുപീരിയോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ കൊളോണിയലിസം നില നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് കൊളോണിയൽ മാസ്റ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്താണ് വി ആർ സുപീരിയർ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശവും കൊണ്ട് കിട്ടും മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പവർ അതിൻ്റെ പട്ടാളം അതിൻ്റെ പോലീസ് അതിൻ്റെ ബ്യൂറോക്രസി ഇതെല്ലാം അടിച്ചമർത്താനും ചൂഷണത്തെ നീതീകരിക്കുവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാക്കി കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ടാഗോർ എതിർക്കുന്നത് ഗാന്ധി അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എതിർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറ്റ് മാൻസ് വേർഡ് നമ്മളിവിടെ ഈ വളരെ മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ ജീവിക്ക് വരെയൊക്കെ നന്നാക്കി അടങ്ങു എന്ന് ഉള്ള വൈറ്റ് മാൻസ് വേർഡ് ഇല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് വൈറ്റ് മാൻസ് വേർഡ് ടു മേക്ക് എന്താണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ സിവിലി സിവിലൈസ് ഇന്ത്യക്കാരെ സിവിലൈസ് ചെയ്ത് അടങ്ങു എന്ന് ഇവർ നന്നാക്കേണ്ട ജോലി നമുക്കാണ് എന്നുള്ള വൈറ്റ് മാൻസ് വേർഡ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊളോണിയൽ അധാർമികമായ കൊളോണിയൽ നിലപാടുകളോടുള്ള വളരെ റെപ്യൂഡിയേഷൻ ഓഫ് ദോസ് ദോസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ഗാന്ധിജി ഹിന്ദു സ്വരാജിലൂടെയും മറ്റും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ബിൽ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് അടക്കുന്നത് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് ഈ ഈ സെൻട്രൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഗാന്ധിജിയും ഈ കൊളോണിയൽ യുക്തിയും തമ്മിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ നടുനായക സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ക്ലൗഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇസ് മോറൽ കൺവിക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇസ് മോറൽ കൺവിക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കൊളോണിയലിസം ഇസ് ഇൻ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗാന്ധിജിയുടെ ലോകബോധമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് ഉള്ളൊരു പ്രപഞ്ചബോധമോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യരും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി ദ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ് ബിറ്റ്വീൻ എവ്രി ലിവിംഗ് ബീങ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനുമായും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായും എല്ലാമുള്ള ദി ഓർഗാനിക് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ് ഇൻവയലബിൾ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ് ആ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ്സിനെ പറ്റി അതാണ് ഗാന്ധിയുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഗാന്ധിജി സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ല ഈ സമസ്ത ചരാചരങ്ങളെയും കെട്ടി ഒന്നായി കാണാനുള്ള ആ ഒരു ഉദാത്തമായ ദർശനത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇന്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മേക്സ് ഗാന്ധി കമ്പാഷനേറ്റ് അതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ പിന്നെ ഈ ദയാവായ്പിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അഹിംസയുടെയും അഹിംസയുടെ സോഴ്സ് എന്താണ് ഹൗ ഡു ഐ കീ എ പാർട്ട് ഓഫ് മീ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു അംഗത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അഹിംസയുടെ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ കെൻ ഐ ബി വയലറ്റ് മൈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകബോധം കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ദ വെസ്റ്റേൺ വ്യൂ ഓഫ് ദ വേൾഡ് വെയർ ആന്ത്രപ്പോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഞാനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പണ്ടൊരു തമിഴ് സിനിമയുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഉലകം പിറന്നത് എനിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ലോകമൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ മീ ടു കോൺ കെയർ അതുകൊണ്ടാണ് ഹിമാലയത്തിൽ കയറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവറസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് ദ വെസ്റ്റേൺ മൗണ്ടൻ ക്ലൈമ്പർസേസ് ഞാൻ എവറസ്റ്റ് കയറിയിട്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് പറയാൻ സാധ്യത he can
അവിടെ തൊട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസോഫിക്കൽ ട്രഡീഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഐ ആം സുപ്പീരിയർ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചിന്ത എന്റെ വിചാരം എന്റെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വെസ്റ്റേണിൽ പോയാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ആ ഒരു 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 പ്രൈമസി ഉണ്ട് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈമസി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ നല്ലതാണ് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നല്ലതായിരിക്കാം പക്ഷേ ടേക്കൺ ടു ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീം ബാക്കി ആരും അവിടെ പ്രസക്തമല്ല ഞാൻ ഞാൻ മാത്രം എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളവരെ കൊന്ന് വെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം കൊള്ള അടിക്കുന്നതെല്ലാം എന്റെ വിടുക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന കൊളോണിയൽ യുക്തിയാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് പ്രശ്നം Where he sees everything is interconnected. In the Parayin, the Gandhi, in the day, he said, I'm going to take care of all these things. In the success, we'll take care of all these things. In the political might, he said, I'm going to take care of all these things. In the Western Yukti, Gandhi, he said, I'm going to take care of all these things. That's why India is the Atman. Indian spirituality. Gandhi is not the same. Gandhi must have synthesized a lot of ideas. But essentially, he said, I'm going to take care of all these things. That's why he said, I'm going to take care of all these things. എന്താണ് <laughs> The ocean of bliss in the world. What we say is that there is a limitation. That is why we don't have to worry about it. It becomes an experience, a truth. That is a mystic realization. That is why we don't have everything that follows. That is why we don't have to worry about it. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. That Western idea is that the conflict is that the conflict is that the conflict is that the conflict is that പിന്നെ മെഷീനറിയോടുള്ള എതിർപ്പൊക്കെ തന്നെ അതിനെ നിരീകരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ഇത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിയുടെ സത്യം അത് തന്നെയാണ് സത്യം അത് തന്നെയാണ് ദൈവം അത് തന്നെയാണ് ധാർമ്മികത എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് നൈതികത ഏതാ പാശ്ചാത്യ നാഗരികത അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഈ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും എല്ലാം എനിക്ക് അധീനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള യുക്തിയും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ഞാനും അതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള യുക്തി എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലോകത്ത് ഗാന്ധിജിക്ക് എന്ത് കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ഡിജിറ്റൽ യുഗം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലോകത്ത് ഗാന്ധി അഥവാ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഗാന്ധി ഉണ്ട് ഉണ്ടോ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ യുഗത്തിൽ ഈ യുഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തനായിട്ടുള്ള ഫിലോസഫി ഏറ്റവും പ്രസക്തനായിട്ടുള്ള ശബ്ദം പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം ഗാന്ധിയുടേതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഈ സംസാരത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധി ഇറലവെൻ്റ് ആണ് ഇറലവെൻ്റ് അല്ല എന്ന് മാത്രം റെലവെൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി എന്ന് മാത്രമല്ല ദർ ഇസ് നോ ബഡി ആസ് റെലവെൻ്റ് ആസ് ഗാന്ധി ടുഡേ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ആഗോളവൽക്കൃത കോർപ്പറേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ലോകത്ത് ആ ലോകത്തിന്റെ യുക്തിയും കൊളോണിയ യുക്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പുതിയ പതിപ്പാണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കണ്ടൻസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് കോർപ്പറേറ്റ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അത് വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് കൊളോണിയലിസം ഓർ നിയോ കൊളോണിയലിസം കോർപ്പറേറ്റ് കൊളോണിയലിസം ആണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അധിനിവേശത്തിന്റെ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ അതേ യുക്തി തന്നെയാണ് പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടേഴ്സ് അല്ല എന്നുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടേഴ്സ് അധികം സബ്സർവിയന്റ് ടു ദി കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് പണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടേഴ്സ് വെറുതെ മാസ്റ്റേഴ്സ് നവ് ഇപ്പോഴത്തെ കൊളോണിയലിസം പഴയ കൊളോണിയലിസത്തിനേക്കാളും പുതിയ വർഷനാണ് കോവിഡിന്റെ പുതിയ പതിപ്പുകൾ പുതിയ പതിപ്പുകൾ ഇത്തിരി മോശമാണ് അത് ആദ്യത്തെ ആളായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ രൂക്ഷമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് എഡീഷൻ ഓഫ് കൊളോണിയലിസം ഇസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ ദി ഒറിജിനൽ കോളോണൈസർ ഓഫ് ദി ഏറ്റൻസി 
അവനെ അവന് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം വേണ്ട രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം കൊണ്ട് അവൻ വിടുതല ജയിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇന്നത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിനുണ്ട് അപ്പോ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ കോർപ്പറേറ്റ് കൊളോണിയലിസം വിച്ച് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് ഓൾ ഓഫ് അസ് അമേരിക്കൻ വേ ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് ലൈഫാണ് അതിന്റെ ഒരു 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 സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മോൻ അമേരിക്ക പോയി അവന് ഗ്രീൻ കാർഡ് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം ഒരു ഉന്മാദം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഐഡിയൽ ടു വിച്ച് എവരിബഡി ആസ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ യുവാക്കളും സന്ദർശ സർക്കാരുകളും ശ്രമിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അമേരിക്കൻ ജീവിത ശൈലി പോലെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടാകും ആ എഫ്ലുവൻസിൽ ജീവിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആധ്യത്തികമായ സ്വർഗവാതിൽ തുറക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് എത്തിയാൽ യു ആർ ത്രൂ എന്നുള്ളതാണ് നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന അർബൻ അർബൻ അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഓർ ഇവൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് എൻ്റെ ആ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭൗതിക ജീവിത രതി ആഘോഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ ഏതെങ്കിലും മോളിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാനോ സ്കൂട്ടർ പാർക്ക് ചെയ്യാനോ സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല അത്രമാത്രം അവിടെ ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടുന്നാണ് ഈ പണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഏതായാലും ജീവിത രതി എന്താണ് പിന്നെ കൺസ്യൂമറിസ്റ്റ് ഉപഭോഗ ഉപഭോഗ ജീവിത രതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്റൻസ് അമേരിക്കൻ ബില്ലനേഴ്സിനെ പിന്നിലാക്കാൻ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഫോറൻ പ്രൊഫറ്റ് ഒന്നും മറ്റേ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബിൽഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പലരും വന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ബില്ലനേഴ്സ് ആർ വൈ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ടു പുഷ് ദ ബിഹൈൻഡ് ടു പുഷ് അമേരിക്കൻ ബില്ലനേഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് അമേരിക്കയുടെ ജി ഡി പി എത്ര നമ്മുടെ ജി ഡി പി എത്ര അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും അമേരിക്കൻ കോർപ്പറേറ്റ് ബില്ലനേഴ്സിനെ പിന്നിലാക്കലാണ് നമ്മുടെ ബില്ലനേഴ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് വായിച്ചതിനകത്ത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ എൺപത്തെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അല്ല മറ്റേ ഹിൻഡൻബർഗ് എന്താണ് ഹിൻഡൻബർഗിന്റെ എൺപത്തെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അറുപത്തെട്ട് പത്രത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു വാർത്തയാണ് സിംഗിൾ പടം വാർത്തയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു വാക്യം എനിക്ക് ഉദ്ധരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനത്തിൽ വഴങ്ങാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ സെൻറ്റൻസ് എ റിപ്ലൈ ഗിവൺ ബൈ ദിസ് ദിസ് ഹിൻഡൻബർഗ് ദിസ് തിങ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബിലീവ് ഇന്ത്യൻ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ഹെൽഡ് ബാക്ക് ബൈ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഹാസ് ഡ്രേക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് വൈ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ലൂട്ടിംഗ് ദ ദേഷ്യ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ എങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി ഒരു പ്രത്യേക പരാമർശം ഉള്ളത് ഒന്ന് വായിക്കേണ്ട വിചാരിച്ചു പക്ഷേ പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലല്ലോ വി ബിലീവ് ഇന്ത്യസ് ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ഹെൽപ് ബാക്ക് ബൈ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഹാസ് ഡ്രേപ്ഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് വൈ ആൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ലൂട്ട് ഇൻ ദ ദേഷ്യ അതാണ് പലരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്നുള്ള വാക്കാണ് വളരെ കൃത്യമായി വളരെ കെറുകൃത്യമായി വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ നേഷൻ ഇസ് ബീങ് ലൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് ജയൻസ് ആൻഡ് ബില്ലനേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ലൂട്ടി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ സ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഒക്കെ വളരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സെൻസെക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഇന്ത്യ വളരെ ഉപയോഗം എല്ലാവരും കൊണ്ടും പറയും ഐ എം എഫിനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നു വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഖ്യാപം പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട്സ് വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പത്രങ്ങൾ അത് ഫ്രണ്ട് പേജ് കൊടുക്കും കൊടുത്തിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വളരുകയാണ് വളരുകയാണ് എന്ന് പല താരം എന്ന് കേരളം വളരെ വളരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം പറയേണ്ടതല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരട്ടെ നല്ല കാര്യം നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലേ പക്ഷെ വളരുന്നില്ല വളരുന്നുള്ള വളച്ചൊരു ദിവസം കേൾക്കാം എല്ലാ പത്രത്തിലും കാണും പ്രത്യേകിച്ച് ചില പിങ്ക് പിങ്ക് കളേഡ്
അതേ കാരണങ്ങൾ ഇന്ന് ആധുനിക കാലത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇതിനേക്കാൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ ബാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ഇണങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ സെൻട്രലൈസേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സെൻട്രലൈസേഷൻ എക്കണോമിക് സെൻട്രലൈസേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ടാക്സ് സെൻട്രലൈസേഷൻ എല്ലാത്തിനും സെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ് വൺ നേഷൻ വൺ എവറിത്തിങ് സംശയമില്ലാഭിപ്രായമില്ലെങ്കിൽ <laughs> ആ മെറ്റീരിയൽസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്നതോ ഈഗോ ട്രിവൺ സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ്സ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നീതി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശൈലി ഇതിവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ കൊളോണിയലിസം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് പക്ഷേ ഇന്നുള്ളത് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് കൊളോണിയലിസം ലോകത്ത് ഭരിക്കുകയാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെ അത് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ചലഞ്ചിങ് ദ സോവർനിറ്റി ഓഫ് നേഷൻസ് എങ്ങനെ അത് ഗവൺമെന്റുകളുടെ നയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അത് ഗവേഷണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്തു തരം നയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ റോഡ് വെട്ടണമെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെ എങ്ങനെ വെള്ളം ചേർക്കണമെന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങളെ ലേബർ ലോസിന് എങ്ങനെ വെള്ളം ചേർക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ പദങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലേബർ ഒക്കെ വെള്ളം ചേർക്കണം ചേർക്കണം പിന്നെ ഹിമാലയത്തിലെ ചാർ ചാർധാമിനെ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ വലിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് നാഷണലിസ്റ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രകൃതി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ജോഷ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ നാലര സെന്റിമീറ്റർ താന്തിരിക്കും പ്രകൃതിക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മളോട് വന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല നമുക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കാനോ വാട്സാപ്പ് അയക്കാനോ പ്രകൃതിക്ക് സാധ്യമല്ല ബട്ട് നേച്ചർ ഹാസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ ആംബിൾ മെഷർ ദാറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ആണ് സെന്റിമീറ്ററാണ് അവിടെ ജോഷ്യമായിട്ട് താന്നത് താന്നത് പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എന്തെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ പറ്റി ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പഠിക്കുകയോ വേണ്ട പറയുകയോ വേണ്ട ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം സെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ് അവിടെയും അപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ധരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളും ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഭരണകൂടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രോ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോ റിച്ച് ദർ ഇസ് നോ പ്രോ പോർ കൺട്രി ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ടുഡേ ഐ ഡോ ഡിങ് ദർ ഇസ് എനി പ്രോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ അസഭ്യമായി മാറി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ആഗോളം ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കോർപ്പറേറ്റ് ശക്തികൾ ലജിറ്റിമേറ്റ് അവകാശം നേടുക ഭരണകൂടങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ സകല പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ അവർ കരസ്ഥമാക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് റെഡിലി ഒപ്ലൈജ് നമ്മൾ തന്നെ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള മറ്റേ ഈ ഇതെല്ലാം മാറ്റി ഇതെല്ലാം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു അന്തരീക്ഷം ജലം ഭൂമി എല്ലാം മലിനമായി ബൈ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് കൺസ്യൂമർ സെലിബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ കൺസ്യൂമറിസ്റ്റ് ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റുകൾ ഒപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മുടെ ഈ വായു നമ്മുടെ ജലം എല്ലാം ഇങ്ങനെ വരാതെ വണ്ണം മലിനമായി പോയി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപഭോഗ മഹോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ വയലൻറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വയലൻറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അത് ചൂഷണം അഴിമതി ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കരുണയില്ലായ്മ എന്നീ കൊളോണിയൽ കാലത്തിൽ ആ കൊളോണിയൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് ചൂഷണം കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കറപ്ഷൻ അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കരുണയില്ലായ്മ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കഴിവില്ലായ്മ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കരുണയില്ല ഗംഗയിലൊഴുക്കിയെന്ന് കണക്കില്ല എത്ര പേര് പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോ നടന്നു പോയപ്പോ റോഡിൽ മരിച്ചു വീണ് മരിച്ചു മരിച്ചു വീണു എന്നുള്ളതിന് ഭരണകൂടത്തിന് കണക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ഭരണ
ബാംഗ്ലൂരുള്ള കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ദിശ രവി അവൾ എന്തോ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആർമ്മ കൊടുത്തതിന് കണക്കുണ്ട് കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര മനുഷ്യര് ഈ വഴിയിൽ കൊലിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതിന് ഭരണകൂടത്തിന് കണക്കില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയോട് പറയാൻ ഉടുപ്പില്ലാത്ത ഭരണകൂടത്തിൽ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കരുണയില്ലായ്മ ഈസ് ഓക്യുപ്പൈ ദി ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഇത് കൊളോണിയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് കൊളോണിയൻസിന്റെ കാലം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഒപ്രസീവ് പിന്നെ and front to the oppressor oppressor aanu bharanagudangalla mitram alla the oppressed alla angane global warming and climate change okay the wolf has is the worst of bharanagudangal alla ee kalavasa vidyanam parayna chennaya nammada veettu mutathu ketikai ee digital logathu aanadikkanda adanu chodyam idana logam nammada logathe aanu njan parijay padutha shubhichu ഡിജിറ്റൽ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂഫമിസം ആണ് മോഡേൺ ദ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വേൾഡ് ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്ത് അധാർമ്മികത അരങ്ങ് വാഴുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ഇനീക്വാളിറ്റി സർവവ്യാപിയായ ലോകത്ത് ചൂഷണം അംഗീകൃതമായ ലോകത്ത് ഗാന്ധിജിക്ക് എന്താണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്ത് ചൂഷണം ചെയ്ത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സർവനാശം എന്നത് ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് കാണത്തക്ക ദൂരത്തിൽ എത്തിയ ഈ ലോകത്ത് ഈ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിക്ക് എന്താണ് പ്രസക്തി എന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ ആ കാലങ്ങളിലോ ഗാന്ധിജി ഭയന്ന എല്ലാ അപായങ്ങളും അപകടങ്ങളും അധാർമ്മികതകളും ഈ ഭൂമിയെ ഗ്രസിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭരണകൂടങ്ങളെ ഗ്രസിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൊളോണിയലിസം അപ്രത്യക്ഷമായെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പുതിയ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസിലൂടെ ഗാന്ധിജി ഭയന്നതും ഗാന്ധിജി എതിർത്തതും ഗാന്ധിജി എന്നും വിമർശിച്ചു തീർന്നതുമായിട്ടുള്ള സകല അധാർമ്മികതകളും അനീതികളും നൈതികതയില്ലായ്മകളും ഈ ഭൂമിയെ ഈ ലോകത്തെ രസിച്ചിരിക്കുന്നു ഗാന്ധി പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇന്ന് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ പല്ലക്കിൽ നിന്നിറങ്ങി രാഷ്ട്രീയമായ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ പല്ലക്കിൽ നിന്നിറങ്ങി ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെയും നവവാഹനത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ കൊളോണിയലിസം എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം വണ്ടിയൊന്നും മാറ്റി ഇത്രയും കാലത്ത് പിന്നെ അവർ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ പല്ലക്കിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് പുതിയ കോർപ്പറേറ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ കൊളോണിയലിസം അങ്ങനെ പുതിയ കാറിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് റോഡ്സ് വൈസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾ ഒന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വേഷം മാറി വന്നു എന്ന് മാത്രം സത്യത്തിൽ നിന്നും മൊറാലിറ്റിയിൽ നിന്നും അകന്ന കാലം മഹാവിപത്തുകൾ വരുത്തി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വന്ന കാലമാണ് ഹിസ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ആധുനിക ഈ ആധുനിക സിവിൽ മോഡേൺ സിവിലൈസേഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിർപ്പുകൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യമായ ഈ കാലത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഗാന്ധിജിക്ക് എന്താണ് പ്രസക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഗാന്ധിജി മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള എത്രയോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ചു ഈ സർവനാശത്തിന്റെ വെളുപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം ഭരണകൂടങ്ങളോട് എങ്ങനെ വികസനത്തിന്റെ പുതിയ പുതിയ പിന്നെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആശയധാര ഇന്ന് ലോകത്ത് നയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വികസന തന്ത്രം എത്ര നാൾ ഈ രീതി നൈതികതമോ നൈതികമോ ജനറേഷണൽ ജസ്റ്റിസ് എവിടെ പോയി ഈ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് തീർത്ത വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ അനന്തര തലമുറയ്ക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ ഈ ജനറേഷണൽ ജസ്റ്റിസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വരുത്താം നമ്മൾ ഈ മലിനീകരിച്ച കടലും കായലും ഈ പുഴകളും ഈ അന്തരീക്ഷവും എങ്ങനെ നമ്മുടെ പിൻപുറക്കാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് അവകാശം അല്ല പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ അതല്ല പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ എന്താണ് അമേരിക്കയുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അത്രയും തന്നെ വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർബേജ് ഐലൻഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് അനേകം ഗാർബേജ് ഐലൻഡ്സ് ഫോം ഈവൻ ഇൻ ഓഷ്യൻസ് നമ്മുടെ കടലുകൾ മലിനമായി എല്ലാം മലിനമായി ഇതെല്ലാം ക്രിസ്ത്യനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് ഇംപ്യൂറായിട്ട് അനന്തര തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് എത്തിക്സ് ആര് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുള്ളത് അതാണ് ഇന്ന് ഒരു ഒരു ആശയ സംഹിത ഈ ഗാന്ധിജി അന്വേഷിച്ച ബദൽ വില്ലേജ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്രാമീണ വ്യവസായങ്ങളെന്നും ഒക്കെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞല്ലോ ആ അവിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്ന ഒരാശയധാര ആ ഒരു ബദൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ പ്രസക്തവും പ്രവാച പ്രവ
റസ്കിനിലൂടെ ഗാന്ധിജിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആശയങ്ങൾ ആ ഒരു ആശയധാര സമാന്തരമായ ഒരു ആശയധാര ഇന്ന് ഗാന്ധിജിയിലൂടെ ഗാന്ധിജിയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞരിലൂടെ പിന്നെ ബുദ്ധിജീവികളിലൂടെ ഇന്ന് ലോകത്തെ വീണ്ടും സ്വാധീനിക്കേണ്ട കാലം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് ഗാന്ധിജിക്ക് എന്ത് കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വേൾഡ് ഗാന്ധിജിക്ക് കാര്യമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഗാന്ധിജിക്കാണ് ഇവിടെ കാര്യമുള്ളത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയധാരയെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ സർവനാശമായിരിക്കും ഈ ഭൂമിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാലത്താണ് നമ്മളിവിടെ ഇനി ഒരു ആഗോള പ്രതിസന്ധി നാം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കേണ്ട നേരത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ശീലങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടത് ഇവിടെ ധാരാളിത്തമല്ല വേണ്ടത് ലാളിത്യമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നു ഇവിടെ ധാരാളിത്തമല്ല ഇന്റലിജൻസ് അല്ല വേണ്ടത് സിംപ്ലിസിറ്റി ആണ് സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അനിവാര്യമായ കാര്യം ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരണമല്ല വേണ്ടത് വികേന്ദ്രീകരണമാണ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇതാ പ്രസക്തമായിരിക്കും അതുപോലെ ഏകാധിപത്യമല്ല ജനാധിപത്യമാണ് വേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പ്രസക്തമായിരിക്കും അടിച്ചമർത്തനല്ല പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹിംസയിലല്ല സ്നേഹത്തിലൂടെയും അഹിംസയിലൂടെയും കരുണയിലൂടെയും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് മുങ്ങുന്ന ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ലോകബോധം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓൾ സെൻഷ്യൽ ബീങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആശയമുണ്ടല്ലോ ഗാന്ധിജിയുടെ നൈതികതയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായിട്ടുള്ള ആ ദർശനം ഇന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ ഡീഗ്രഡേഷനും ഡെവസ്റ്റേഷനും നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലൊരു എൻവയോൺമെന്റൽ ഡെവസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്നും സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണെന്നും വെബ് ഓഫ് ലൈഫ് കൊണ്ട് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുമുള്ള പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം ഇന്ന് ലോകത്ത് ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ നൈതിക ചിന്തകൾ ഈ ഒരു ചിന്തയിലൂടെ എല്ലാം ഇന്റർ കണക്റ്റഡ്നെസ് ഓഫ് എവ്രിത്തിങ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ ഒരു ബദൽ ആശയത്തിന് അന്ന് തന്നെ രൂപം കൊടുത്ത ഗാന്ധി ഇന്നിത ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ യുഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വൺ മെസ് ആൻഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് അത് വൺ മെസ് ആൻഡ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ലോകം ഈ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ ഒക്കെ പറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് ഈ ലോകത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആശയമായി വൺ മെസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള സത്യം ഗാന്ധിജി ഏതൊരു സത്യത്തെ ഉപാസിച്ചുവോ ആ സത്യം ഇന്ന് ലോകത്ത് നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സത്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വികസന ബദലുകളെ പറ്റി ലോകം ഇന്ന് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് എന്ന് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പറയുന്നത് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു ആഹ്വാനമായി ഞാൻ കാണുകയാണ് ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഈ ലോകരാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കാൻ ഗാന്ധിജി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ യുഗത്തിൽ ഇവിടെയാണ് ഈ തദ്ദേശീയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ പ്രസക്തി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പവറിലേക്ക് പോകാത്ത തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള ഈ മൊണോപ്പൊളിയിലേക്ക് പോകാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള പാരിസ്ഥിതിക വിജ്ഞാനം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ യുഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്റിങ് ഡൂൺ ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്ററെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഹൈലി മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്ത് നിന്ന് സിമ്പിൾ ലൈഫിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ അങ്ങനെ ഈ ഗ്രഹത്തെ പരിരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഗാന്ധിയെ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഗാന്ധി യന്ത്രങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പഴഞ്ചനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ ഇരുപത്തൊന്നും നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗാന്ധിജിക്ക് എന്ത് കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വളരെ ഉപരിപ്ലവമായ യുക്തിയിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിയിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ യുക്തി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗാന്ധി ആൻഡ് ഹിസ് അപ്രോച്ച് ടെക്നോളജി ആൻഡ് മോഡേൺ ലൈഫ് ഹാസ് അൻ ആൻസർ അതിലാണ് ആൻസർ ഉള്ളത് അവയെ തിരിച്ചെടുത്ത് നമ്മുട